యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రియ నేర్పుమయ నజరయ్య ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియపరుస్తూ ఈ సమయాన వాక్యము దగ్గరికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రత్యేకముగా ఈ వాక్య పరిచర్య ద్వారా మీరు ఏ పరిస్థితిలో కూడి ఉండి వాక్యం వింటున్నా మీరు దేవుని సన్నిధిలో కూడి ఉన్నారని నమ్మి ఈ వాక్యాన్ని వినండి ఈ దినము ఈ వాక్య పరిచర్యకి అనేక మంది తమ యొక్క అమూల్యమైన ఆర్థిక సహకారము ప్రార్థన సహకారంతో ప్రోత్సహించారు ఈ వారంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ప్రభు మిమ్మల్ని అత్యధికముగా దీవించాలని ఆత్మీయ తండ్రిగా కోరుచున్నాను వాక్యంలోనికి వెళ్ళక ముందు చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుందాం పరమ తండ్రి ఈ యొక్క సమయాన నీ ప్రీ బిడ్డలు నీ సన్నిధిలో కూడి ఉండి నీ కను దృష్టి వారి మీద ఉంటుండగా నీవు వాక్యాన్ని అందిస్తున్నావు నా నోట నీ మాట ఉంచుము నీ స్వరం వినిపింపచ్చేయము నీవే ప్రత్యక్షపరచుకొనుము నీవే మహిమ ఘనత తెచ్చుకొనుమని వాక్య పరిచరికి సహకరించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించమని ఏ సున్నామమును అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమే ఈరోజు మత సువార్త మ్యాచిస్ గోస్పల్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ పన్నెండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటవ వచనమును ఆఖరి భాగము చదివి వినిపిస్తాను ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు యోనా కంటే శ్రేష్ఠుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మనం ఎప్పుడైనా నడుస్తున్నప్పుడు మన వెనక ఒక నీడ ఎ షాడో ఫాలోస్ ఒక నీడ మనల్ని వెంబడిస్తూ ఉంటే మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి మన వెనక ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో వస్తున్నారు ఆ నీడను చూసినప్పుడు ఆ నీడ కన్నా గొప్పవాడు వెనక ఉన్నాడు లేక బలమైన వాడు ఉన్నాడు ద షాడో అండ్ ద ఫీగర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హయర్ ఎప్పుడైతే మనము ఆ యొక్క అనుభూతిలోకి వెళ్తామో నాకు దగ్గరగా ఉన్నాడు ఆ నీడ కన్నా పెద్దది లేక పెద్ద వ్యక్తి లేక బలమైన వాడు ఉన్నాడు అని తెలుస్తూ భయపడవచ్చు లేక ధైర్యం తెచ్చుకోవచ్చు ఏసయ్య ఇస్రాయేల్ ప్రజల వైపు చూస్తూ ఆయన అన్న మాట కూడా యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు పాత నిబంధనలో ఎంతోమంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప రాజులు ఉన్నారు మొషే సలోమోన్ దావీదు వీరందరి జీవితాల్లో ఒక నీడ ఒక ఛాయ వెంబడిస్తుంది ఆ ఛాయ చాలా దగ్గరగా ఉంది ఆ ఛాయ్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఆ యొక్క ఛాయే దైవ కుమ్మాడని ఏసు ఏ ప్రవక్త అయినా ముందుకు వెళ్ళి మాట్లాడి ఏ ప్రవక్త అయినా తన జీవితాన్ని చూపెడుతున్నప్పుడు ఏసుని పోలిన జీవితం నీలా నడవాలి నీలా ప్రార్థించాలి నీలా ఉపవాసం ఉండాలి నీలా ఉపదేశించాలి దెర్ ఇస్ ఎ షాడో మనల్ని వెంబడిస్తుంది యోనా గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి చాలా గొప్ప భక్తి ఉంది గొప్ప గౌరవం ఉంది అది ఒక భక్తిగా వాళ్ళు తీసుకున్నారు 
వాళ్ళ చరిత్రలో ఒక వజ్రం ఒక డైమండ్ ఒక పెర్ల్ ఒక ముత్యం లాంటి వాడు యోన ఇప్పుడు ఏసయ్య వారి దగ్గరికి వచ్చి తనలో లేని ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ని చూపెడుతున్నాడు తాను ఎప్పుడు నేను వాళ్ళకన్నా గొప్పోడిని అనే మాట ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ ఏసయ్య ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అలాగ తను తాను చెప్పుకుంటున్నాడు యోనా కన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు గ్రహించండి నా ప్రియమైన సంగమా ఈరోజు యోనా కన్నా శ్రేష్ఠుడైన ఏసై గురించి మీతో మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను గ్రేటర్ దాన్ జోనా యోనా కన్నా శ్రేష్ఠుడు విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ వచనాలు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మొత్తం సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో మూడు సార్లు ఈ మాట ఏసై అంటాడు ఓకే మూడు సార్లు అంటాడండి చాలా గొప్పది దేవుని చిత్తం అయితే రాబోయే వారంలో ఈ మాటల గురించే అందులో ఉన్న మీనింగ్ మనకి ఎలాగ చెల్లుతాదో మనకి ఎలా వర్తిస్తాదో మీతో మాట్లాడతాను మొట్టమొదటిగా చూస్తే మీరు పన్నెండవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో దేవాలయము కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు గ్రేటర్ దాన్ టెంపుల్ గ్రేటర్ దాన్ బోయపాలెం చర్చ్ గ్రేటర్ దాన్ మెగా వర్షిప్ సెంటర్స్ దేవాలయము కన్నా గొప్పవాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క నలభై ఒకటి వెర్స్ ఫార్టీ వన్ గ్రేటర్ దెన్ యోనా యోనా కన్నా గొప్పవాడు ఉన్నాడు యోనా చేసిన గొప్ప కార్యాలు ఉన్నాయి కానీ అంతకన్నా గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మరలా వెళ్ళేటప్పుడు ఇదిగో సొలోమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు హాలెలుయా అసలకి సాటి లేని వాడు మన ఏసయ్యా మనుషులు పుడతారు సేవ చేస్తారు అద్భుతాలు చేస్తారు లక్షలాది మందిని ఆత్మల్ని సంపాదిస్తారు ఎంత గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినా ఈ జీవితంలో ఈ యొక్క తరములో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది తరతరాలకి శ్రేష్ఠుడైన ఏసయ్య ఉన్నాడు గ్రేటర్ ఫర్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఆది ఖండం నుంచి ప్రహణ గ్రంథం వరకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్న మీరు చూడండి వాటన్నిటికన్నా ఏసయ్య బహు గొప్పవాడు మరీ గొప్పవాడు ఈరోజు మీరు ఆలోచిస్తే అసలుకి ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు అని ఆలోచిస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా జ్ఞానము ఉన్న శాస్త్రులు పరిశైలు ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చారు ఏసయ్య అంతకు ముందే ఒక అద్భుతం చేశాడు మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇరవై రెండవ వచనంలో దయ్యము పట్టి గ్రిడ్డువాడు మూగవాడునైనా ఒకడిని స్వస్థపరిచాడు దయ్యాన్ని వదలగొట్టాడు గొప్పవాడు ఈ అద్భుతము వాళ్ళకి ముందు జరిగింది ఆ అద్భుతం జరిగినప్పుడు ఇతడు దావీదు కుమారుడే కదా అనే ఒక నమ్మకాన్ని పెట్టుకున్నారు ద గ్రేట్ మెరకల్ ఎ సైన్ ఈస్ గివెన్ గొప్ప అద్భుతం జరిగింది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఏసయ్యను దావీదు కుమారుడా అని సంబోధించే స్థాయికి వచ్చేస్తున్నారో ఇప్పుడు శాస్త్రులు పరిశైలు అందులో పరిశైలు అసలు మనిషి మరణించి బ్రతుకుతాడు తిరిగి లేస్తాడనే నమ్మకం లేని వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కళ్ళ ముందు కొన్ని అద్భుతాలు జరగాలి ఇప్పుడు ఆ గుడ్డివాడు ఆ మోగదయ్యం పట్టిన వాడు చెవిటివాడిని నేను స్వస్థపరిచావు ఇప్పుడు ఏమంటారంటే నీ వలన ఒక సూచన క్రియ చూడగోరుచున్నాము నీ వలన ఒక మెరకల్ వీ వాంట్ టు సి ఏ మెరకల్ ఒక అద్భుతాన్ని ఒక సూచన క్రియను చూడాలనుకుంటున్నాము అది నీవు దేవుని ద్వారా పంపబడిన వాడువా కాదా అని తెలుసుకోవాలి నీవు అభిషక్తుడువా లేక ఎవరవు మాంత్రికుడువా ఎందుకంటే ఏసయ్య దయ్యమును వెళ్ళగొట్టినప్పుడు ఏసయ్య మూగదయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టినప్పుడు ఈ గ్రుడ్డివాణ్ణి స్వస్థపరిచినప్పుడు ఇన్ని వీక్నెస్ ఉన్న వాణ్ణి స్వస్థపరిచి బలపరిచిన ఏసయ్యని గురించి పరిశయులు ఆ మాట విని వీడు దయ్యములకు లీడర్ అయి ఉన్నాడు అనుకున్నారు ఆ మాట అన్నారు వీడు దయ్యములకే లీడర్ వీడు దయ్యములకే లీడర్ 
అధిపతి దయ్యములకు అధిపతి అని నిందించారు వాక్యం తెలిసి ఉన్నవారు ధర్మశాస్త్రం తెలిసి ఉన్నవారు బైబిల్లో ప్రవీణత కలిగిన వారు ఏసైని బ్లేమ్ చేశారు ఆ దయ్యముల యొక్క ప్రత్యేక దయ్యాల్లో ఉన్న కేటగిరీస్ వాళ్ళకి తెలుసు ఆ దయ్యాల్లో ఉన్న ప్రత్యేకమైన బయల్జేలు అనే దయ్యాను కలిగిన ఆత్మ కలిగిన వాడు అందుకే ఈ దయ్యను వల్ల వెళ్ళగొట్టాడు ఇప్పుడు ఏసయ్య వారి మీద ఒక వారికి ఒక మాట చెప్తున్నాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ సూచక్రియ మీరు కోరుచున్నారు మీ కళ్ళ ముందే గొప్ప సూచక్రియలు జరిగాయి యోనా నినివే పట్టణానికి వెళ్ళాడు నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుని ఉగ్రతను ప్రకటించాడు నశించిపోతున్నారు నలభై దినములలో దేవుని ఉగ్రత మీ మీద పడబోతుంది లిమిటెడ్ టైంలో చెప్పేశాడు యోనా ఆ యోనా యొక్క ప్రసంగాన్ని విన్న నినివే ప్రజలు ఘనులు దీనులు రాజులు అందరూ మారు మనసు పొందారు దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు ఆ యోనానే చేప మృంగి వేసినప్పుడు ఆ తిమ్మింగలం మింగి వేసినప్పుడు మూడు దినాలు ఉన్నాడు మూడు దినములు రాత్రి పగలు ఉన్న తరువాత మరలా ఆ తిమింగల గర్భములో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఇంతకన్నా మీకు ఇంకేమి అద్భుతం సూచన కావాలి ఇప్పుడు అంటున్నాడు యోనా లాంటి ఒక ప్రవక్త వెళ్ళి ప్రసంగం చేస్తే నినివే పట్టణ వారు మారు మనసు పొందితే నా యొద్దకు వచ్చి ఉంటే ప్రవక్త కన్నా ఘనుడను దేవుని కుమారుడను అభిషక్తుడు నేను మీ కళ్ళ ముందుకు నిలబడితే మీరు వాక్యాన్ని నమ్మకపోతే నినివే వారే మిమ్మల్ని నిందిస్తారు ఓ ఇస్రాయేల్ ప్రజలారా అన్యులమైన మేము నినివే పట్టణములో నశించిపోతున్నప్పుడు యోనా లాంటి ఒక అవిధేయుడైన ప్రవక్త వచ్చి మాకు ప్రసంగం చేస్తే మేము వెంటనే దేవుని దగ్గరికి వచ్చేసామే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక యోనా లాంటి వాడే పిరికి వాడే వచ్చి మాకు మాటలు చెప్తే ఎక్కడో ఇస్రాయేలీ దేశము నుంచి నినివే అనే అన్య దేశానికి వచ్చి వాక్యం చెప్తే మేము నమ్మాం మేము మారు మనసు పొందాం మరి యోనా కన్నా గొప్పవాడు దైవ కుమారుడు ఇస్రాయేలు దేశం నుంచి నినివేకు వచ్చిన వాడు కాదు విమానంలో పరలోకము నుంచి భూలోకానికి దిగి వచ్చిన దేవుని కుమారుడే మీ మధ్య ఉంటే మీరు నమ్మరా మీరు మారు మనసు పొందరా ఆయన మాట అంగీకరించరా అందుకే ఆ నినివే వారు ఈ తరాన్ని నిందిస్తారు ఎస్ మాలాంటి చిన్ని చిన్ని ప్రసంగికుల ద్వారా మీరు రక్షణలోనికి వస్తుంటే ఏసయ్యాను స్వయముగా దర్శించిన మీరు ఇంకా ఎంత ధన్యులో చూడండి నా ప్రియమైన సంగమా నినివే పట్టణము కన్నా ప్రజల కన్నా మనం అందరము ధన్యులము ఇస్రాయేల్ ప్రజల కన్నా మనం ధన్యులము కళ్ళ ముందు దైవ కుమారుని యేసు పరిచర్య చేస్తూ ఇస్రాయేల్ దేశమంతా తిరుగుతూ నేను నా తండ్రి ఒకలే అంటుంటే వాళ్ళు నమ్మలేదు కానీ ఆ ఏసయ్య మాట పట్టుకుని మాలాంటి దీనులుగా వచ్చి ఆయన ఇచ్చిన మాటను కొంచెం ఆ ఏసు గురించి చెబుతుంటే మీరు నమ్ముతున్నారు మీరు స్వస్థతలను నందుతున్నారు రక్షణలను కోస్తున్నారు అందుకే దేవదూతలు మిమ్మల్ని చూసి చప్పట్లు కొడుతున్నాయి మిమ్మల్ని చూసి మెచ్చుకుంటున్నాయి ఎందుకంటే ఆనాడు ఏసయ్య స్వయముగా ఇస్రాయేల్ దేశంలో తిరిగినప్పుడు మారు మనసు పొందలేదే సంఘం స్థాపించబడలేదే కానీ ఇప్పుడు లక్షలాది మంది మధ్య సంఘం స్థాపించబడుతుంది ఇప్పుడు ఏసయ్య మాట నోట పెట్టుకుని ముందుకు వచ్చి ఈ వాక్యాన్ని అందిస్తుంటే ఎంతమంది ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు You are blessed. మీరు ధన్యులు అదృశ్య స్వరూప అయిన ఏ సైను పరిశుద్ధాత్మ కళ్ళతో మీరు చూస్తున్నారు మీరు అనుభవిస్తున్నారు అందుకే ఈ రోజు ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ధన్యులని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాక్యాన్లో ఏసుని చూస్తున్నారు ఏసై యొక్క స్వరూపాన్ని చూస్తున్నారు ఏసయ్య శక్తిని చూస్తున్నారు ఎవరైతే ఈ ఆరాధనలో వాక్యం విని నమ్ముచున్నారో మీరు ఆనాటి తరమ కన్నా ధన్యకరమైన తరమై ఉన్నారు మీరు ధన్యులు 
ఇదే సమస్య కూడా కొన్నిసార్లు వస్తూ ఉంటుంది లోకాసు వార్త పదకొండో ఇదే సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతాడు అక్కడ ఇంకొకటి వస్తుంది ఏసయ్య స్వస్థతలు అద్భుతాలు ప్రసంగాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక తల్లి ఉద్రేకంతో అంటుంది నిన్ను కన్న తల్లి చాలా ధన్యురాలు నిన్ను కన్న తల్లి ధన్యురాలు ఎవని తల్లి ఒడిలో నీవు పరుండి ఉన్నావో ఆ తల్లి ధన్యురాలు మరియమ్మ గురించి మాట్లాడుతుంది ఒక తల్లి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి మరియమ్మ కొడుకు అయితను అయితే ఆ తల్లి ఎంత గొప్పదో ఎంత గొప్పదో అప్పుడు వేసే సింపుల్గా అంటాడు కానీ నా మాట విని దాన్ని ప్రకారం చేయువారు ఆమె కంటే గొప్పవారు మరియమ్మ కన్నా గొప్పవారు ఎంత ధన్యులు అండి మనం ఒక్కసారి దేవునికి స్థితులు చెల్లించండి మనం ఎంతో ధన్యులము నినివే ప్రజల కన్నా ధన్యులము ఇస్రాయేల్ ప్రజల కన్నా ధన్యులము నీలో ఉన్న ప్రభువును బట్టి నువ్వు ధన్యురాలు ధన్యుడము యోనా కన్నా శ్రేష్ఠుడు యోనా అంటే పావురం యోనా యొక్క అర్థం డవ్ పావురం ద మీనింగ్ ఆఫ్ యోనా పవిత్రతలోను నిష్కపటంలోను అన్నిటికి సూచన యోనాకు ఆ పేరు పెట్టారు ఇప్పుడు యోనా కన్నా శ్రేష్ఠుడు ఏసయ్య పావురం కన్నా శ్రేష్ఠుడు ఏసయ్య అందుకే మొట్టమొదటిగా నేను యోనా కన్నా శ్రేష్ఠుడు స్వరూపములోను స్వభావంలోను ఇన్ ద పర్సనాలిటీ అండ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ జీసస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యోనా స్వరూపములోను శ్రేష్ఠుడు యోనా కన్నా మీరు యోనా గురించి చదివితే ఒక మాట ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా కనబడుతుంది అమితయ్య కుమారుడు అయిన యోనా దగ్గరికి యహోవ వాకు ప్రత్యక్షమాయను అమితయ్య కుమారుడు ఏ హ్యూమన్ సన్ ఒక అమితయ్య కుమారుడు అయిన యోనా ఇక్కడ దేవుని ఏసై గురించి చెప్తున్నప్పుడు పౌలు అంటాడు దేవుని స్వరూపము కలిగిన ఏసయ్య దేవుని స్వరూపు ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆనాడు ఏదైనా తోటలో ఏ రీతిగా అయితే తన రూపములో ఆదామును చేసుకున్నాడో ఆ రూపము కలిగిన స్వరూపము కలిగిన గొప్పవాడు ఏసయ్య ఇస్ ఎ గ్రేటర్ ఆయన పర్సనాలిటీ ఆయన వ్యక్తిత్వము ఘనమైనది యోనా కన ఘనమైనది ఆయన స్వరూపము దేవుని స్వరూపము కానీ ఆయన స్వభావం వచ్చినప్పుడు దేవుని స్వరూపమును సమానముగా ఉన్నవాడు ఆ లెవెల్ నుంచి కిందకి దిగడానికి సిగ్గుపడలేదు ఒక లెవెల్ నుంచి దేవుని యొక్క స్వరూపము దేవుని యొక్క స్థానములో ఉన్న ఏసయ్య క్రిందకి రావడానికి సిగ్గుపడకుండా తన్ను తాను రిక్తునుగా చేసుకుని అంటే ఎంటీ చేసుకొని మనుష్యుని రూపము దాల్చెను ఎంత త్యాగం చేశాడండి ఈ స్వభావం దగ్గర దేవుడు అంటాడు యోనాతో నినివే పట్టణానికి పొమ్ము ప్రకటించము పొమ్ము ప్రకటించము పొమ్ము ప్రకటించము గో అప్పటి వరకు యోనా మనసులో ఉన్న మూఢ నమ్మకం దేవుడు అంటూ ఉంటే తన మాట అంటూ ఉంటే తన ప్రవచనం అంటూ ఉంటే తన ప్రజల యొక్కే వస్తుంది దేవుడిని ఆ నినివే పట్టణంలో ఉన్న అన్యుల్ని రక్షించుకోవాలంటే ఏదో అద్భుతం చేసి రక్షించుకుంటాడు రిమోట్ కంట్రోల్లో రక్షించుకుంటాడు ఆయన ఇప్పుడు నియన్నెస్గా వెళ్ళు అంటాడేంటి నినివే పట్టణం దగ్గరికి నేను వెళ్ళను వెళ్ళను నిజానికి యోనా ఒకసారి వెళ్ళిన వాడనే చరిత్ర చెప్తాది నినివే పట్టణానికి ఒక ప్రవక్తగా దేవుని వాక్యం తెలిసిన వాడుగా వెళ్ళాడు కానీ వారు తరిమి తరిమి తన్నారు పారిపోయి మరలా వచ్చాడు ఎందుకంటే యోనా తర్వాత మీకా తర్వాత నాహుమ్ అనే ప్రవక్త కూడా నివే పట్టణం గురించి చెప్తాడు వాళ్ళు ఎంత మూర్ఖులో ఇన్ని తెలిసిన వాడు మళ్ళీ నేను అక్కడికి వెళ్ళడమా అది జరగదు నాహుం చెప్తున్నాడు నినివే నశించిపోతుందని వాళ్ళు చాలా మూర్ఖులని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నాడు ఏమిటి దేవుడు నా ప్రియమైన సంగమా ఏ సైకున్న స్వభావం ఏమిటో తెలుసా దేవుని చిత్తము నెరవేర్చడమే తండ్రి చిత్తం ఈ వాంట్స్ టు డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ వాంట్స్ టు డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ యోనా దేవుని చిత్తం చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదు దేవుని స్వరూపము కలిగిన ఏసయ్య ఎంత విధేత చూపించాడంటే ఏ రోజు లాంటి వాడు తరుముతాడని తెలిసిన 
అనేక మంది చంపేస్తాడని తెలిసిన ఆ ఏసయ్య దీనుడుగా బెత్తిలహేంలో పుట్టాడు శిశువుగా పుట్టాడు పెంపకమంటూ సరిగా తెలియని ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఉన్న ఏసేపు మరియమ్మలు ఈ కొడుకుని ఎలా పెంచుతారో తెలవని ఏసేపు మరియమ్మలు వాళ్ళ గొడవలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ తగాదాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ చేతిలో ఏ భద్రత ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఏసయ్య విధేయుడుగా ఏసేపు మరియమ్మల కొడుకుగానే రిక్తునుగా చేసుకున్నాడు తగ్గించుకున్నాడు అదే ఏసయ్య ఒకే ఏకాంగితో సువార్తను ప్రకటించాడు స్వభావం స్వరూపం ఏసయ్య స్వరూపము దేవ స్వరూపం దైవ కుమారుడు దేవునితో సమానుడు ఆ ఏసయ్య నీ కోసం నా కోసం భూలోకానికి శిశువుగా వచ్చాడు తండ్రి లేఖనాలు చెప్పుతున్నాయి నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఈ మానవ శరీరాన్ని ధరించి భూలోకానికి వెడలిపోవచ్చున్నాను నానా ఐఎమ్ పుటింగ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ బాడీ and i am entering to this earth from the heavenly globe because of your word and unto the obedience nee maata cheppuna videta choopuchu ee manava sharirana dharinchina vaadinai nenu vellipothunano ee bhoo lokaniki manava roopam daalchi ninive pattananiki vellamante yona paaripoyadu swabhavam obedience నీ కోసం నా కోసం అంత విధేయత ఏసయ్య చూపించాడు అందుకే అంటాను యోనా కన్నా శ్రేష్ఠుడు మన ఏసయ్య తన యొక్క స్వరూపములో గాడ్స్ ఇమేజ్ దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడు దేవదూతల ద్వారా ఘనపరచబడువాడు చివరికి మానవ చేతిలో పడి మరణించి విధేయత విధేయత ద్వారా అన్నిటిలోనూ యోనా ప్రారంభం నుంచి ఆఖరి వరకు అవి అయితే ద హోల్ లైఫ్ కావచ్చు ప్రోపర్టే ప్రవక్తే మీరు చదవండి యోనా ప్రవచన గ్రంథాన్ని చూసినప్పుడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద యోనా బుక్ డిస్ఒబీడియన్స్ డిస్ఒబీడియన్స్ అవిధేయత 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 క్రీస్తు వంశావళి ప్రారంభించిన మత్తయ్య సువార్త నుంచి యోహాన్ సువార్త వరకు నాలుగు సువార్తికులు రాసేది యేసుని గురించి రాస్తున్నప్పుడు చివరికి మరణించినప్పుడు మరణించి సమాధి చేయబడే వరకు విధేయత కలిగిన యేసునే చూపించారు ద హోల్ లైఫ్ ఏసయ్య జీవితం అంతా తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చడమే నాకు ఆహారం అన్నాడు ఏసయ్య దట్ ఈస్ ఆయన స్వభావం దట్స్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ ఈరోజు ఈ ఆరాధనలో ఉన్న నీవు చక్కగా పాడాం ఏసయ్య నీలా నడవాలని నీతో నడవాలని ఉపవాసాలు ఉండాలని నీలా ప్రార్థన చేయాలని ఏసయ్య నీలా ప్రసంగాలు చేయాలని వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ బట్ డ్యూ హ్యావ్ ద డిజైర్ ఆ ఆశ మీకు ఉందా అంతా స్వభావం నిజముగా ఏసయ్య నీలా నడవాలి ఏసయ్య నీలా నడవాలి ఈ జీవితంలో ఎవరు ఎంతకాలం జీవిస్తారో తెలియదు ఏసయ్య ఈ మిగిలిన జీవితం నీలా ప్రార్థించాలని ఏసయ్య మిగిలిన ఈ జీవితం నీలా ఉపదేశించాలని ఎంత ఉందో మిగిలిన జీవితం ఆ మిగిలిన జీవితం ఏసయ్య స్వభావం విధేయత 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 ఏ సంఘమైతే ఏ సంఘ బిడ్డ అయితే ఏసయ్య వాళ్ళ విధేయత కలిగి ఉంటారో ఆ సంఘము ప్రకాశిస్తుంది యోనా కన్న శ్రేష్ఠుడు మరణించి తిరిగి లేచాడు యుగ యుగాలకి రాజు అయి ఉన్నాడు నమ్ము నమ్ము తల్ల ఉంచుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య మా మధ్య నువ్వు ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం యోనా కన శ్రేష్ఠుని ఏసయ్య నిన్ను స్పర్శిస్తున్నాడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు యోనా కన శ్రేష్ఠుడని ఏసయ్య నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు యోనా కన శ్రేష్ఠుడని ఏసయ్య నిన్ను పైకెత్తుచున్నాడు నీకు సమాధానం కలుగు చేయిచున్నాడు ఏసు నామమును అడుగుచున్నాము తండ్రి ఏసయ్య నీ ప్రీ బిడ్డలు వాక్యాన్ని విని ఉన్నారు నీ వాక్యము సజీవమైనది ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ కూడి ఉండి వాక్యం విన్నా నీ సన్నిధి అక్కడ ఉంది ప్రభు నీ సన్నిధిలో వారు కూడి ఉండి వాక్యం విని ఉండగా వినబడిన వాక్యము వారు ఉదయములో యథార్థముగా నెరవేర్చబడేటట్లు సహాయించారు 
నీ వాగ్దానాలు మా జీవితాల్లో యథార్థముగా నెరవేర్చబడాలి అందుకే ప్రభు ఈ యొక్క ప్రత్యేకముగా విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయించున్నాను ఎందరినో నువ్వు జ్ఞప్తికి తీసుకువస్తున్నావు ఈ సమయాన ప్రభ జ్వరము దగ్గు ఆయాసము ఊపిరి పీల్చలేని పరిస్థితి గుండెపోటు బ్యాక్ పెయిన్తో బాధపడుతున్న బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుచున్నాం ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ శరీరములో రుగ్మత క్రిములను ఏసు నామమున లయపరచుచున్నాము అనారోగ్యముతో బాధపడుచున్న బిడ్డలారా ఏసయ మిమ్మును స్వస్థపరచుచున్నాడు ఈ మాట ప్రభు నువ్వు నెరవేర్చమని అడుగుచున్నాము ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుచున్న బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుచున్నాము ఏ రకమైన అప్పులు బాధలు వడ్డీలు అవమానాలు ఓ ప్రభ నెలసరి ఆదాయము సకములోనే అయిపోయి అవస్థలు పడుచున్న అనేకమైన కుటుంబాలు రాబోయే దినములు ఎలాగుంటాయని బాధపడుచున్న బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుచున్నామయ్యా ప్రతి ఆర్థిక ఇబ్బందులు నువ్వు తొలగించము ప్రభ చదువు కొంచెన బిడ్డలు ఎప్పుడు మరలా కాలేజీలు ఓపెన్ అవుతాయి స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మా బిడ్డల చదువులు ఎలాగ అవుతాయి ఎలా నడుస్తాయి ఆన్లైన్లో ప్రభా సెల్ ఫోన్లు కొనుక్కోలేక ఆన్లైన్లో పాల్గొనలేక భయపడుతున్న వారు ఉన్నారు అందుకే ప్రభా ఈ విద్యా విషయంలో ఒక మంచి పరిష్కారం ఇమ్మని అడుగుతున్నాం ప్రభా అని అంతే కాకుండా ఈ ప్రార్థనలో కూడిన వారు అనేక మంది తమ మనసుల్లో బాధలు చెప్పుకొనున్నారు నీకు తెలుసు వారి బాధలు ఏమిటో వారి మానసిక క్షోభ ఏమిటో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రభా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎయిడ్స్ క్యాన్సర్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఏ రకమైన వ్యాధులతో బాధపడుతూ మా రోగం గురించి చెప్పలేదే అని అనుకుంటే ఏసయా నీవు ప్రత్యక్షమై వారిని ఇప్పుడే ముట్టి స్వస్థపరచుము ఏ రుగ్మతలో ఉన్న నా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసు క్రీస్తు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుచున్నాడు ఏ ఆర్థిక ఇబ్బందులో ఉన్న నా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసు క్రీస్తు మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు ఏ చికాకులో ఉన్న నా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసు క్రీస్తు మీకు సమాధానం కలుగు చేయిస్తున్నాడు ఏసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు ఏసు క్రీస్తు పక్షపాతి కాదు ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొన్న వారందరికీ మేలు చేయువాడు ఏసయ్యా నీవే కృపాక్షేమములు శుభములతో నింపమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమే మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు ప్రభు ఆయన యస్సు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనకు ఆయన ప్రేమించిన బిడ్డలకు మరి ముఖ్యముగా ఈ కార్యక్రమం చూసి వాక్యములో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కొక్కరికి సదా తోడై ఉండును గాక ఆమే బిషప్ డాక్టర్ కేఆర్ సింగ్ నేర్పుమయ నజరయ యుసిఐఎం సెంటర్ కొత్త పరదేశపాలెం విశాఖపట్నం ఫైవ్ త్రీ వన్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో వన్ త్రీ వన్ టూ నైన్ సెవెన్ మరియు రెండవది ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో జీరో సెవెన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ 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 నేర్పుమయ నజరే